abrindo aí a atmosfera no ar para o Amapá, para o Brasil e para o mundo, curtindo o nosso Arte TV, cheio de novidades e, aliás, tem sempre novidades, seja no ar, na terra, nos rios, nas florestas, comunidade ribeirinha, nas cidades, tudo por aí. Facinho de ver, hein? Facinho de ver. <música> Grande Bob Fly, é muito barco, aí num dia lindo de sol, só um pouquinho de nuvens no ar. E aí, para começar, para esse ano, você viu do ano passado, mas o desse ano tá show, hein? Nas atrações, programações, estendida, tudo e as atrações estão de primeira, mais ainda do que antes. Eu tô falando dele, é claro, do Carnaguari de Ferreira Gomes. Demais esse... Sempre, Sempre vem! Com certeza! Carnaguari, bom esse ano! Arte TV pelo mundo, bom? Ótimo, Carnaguari! Eu acho que foi um dos melhores Carnaguari que já vi. Obrigado! Ferreira Gomes, Carnaguari 2022, aproveitando! E nesse ano também vai ter novidades do programa Arte TV nas reportagens e coberturas fora do estado do Amapá, no Pará, no Xingu. A ideia é essa, né? Da passada da TV para a internet em 2019, facilitou muito para nós, graças a Deus, amém. Entendeu? De levarmos o nosso trabalho, o nosso programa, expandir não só para o Amapá, mas para o Brasil e para o mundo, a nossa cultura, as nossas riquezas naturais, o nosso turismo, correto? E você vai poder ver, e pense também o que tem de amapaenses espalhados pelo Brasil e o mundo, hein? E aí, na pérola do Marajó, Chaves, num dia de sol, hein? Com seu Tita, Abidon e Antônio Carlos Lacerda. Eu já venci muito pedir, nasci, me criei, eu amo essa terra, como a mim mesmo. É verdade que o, o, o saudoso Alcindo Abidon morava mais ou menos onde está a cobertura aí no final do trapiche aí? Não, mentira. Como era? Mentira. Como era então, irmão? Sim, 100 metros dali, agora uns 50 metros da casa, o quintal... É que seja mentira, o pessoal estava mal informado, né? É, não, muita mentira também. Porque a minha casa grande era aí onde está o comércio do medido, que era o fundo que... Ele era o que para o senhor, o seu... Meu tio. Seu tio. Não joguem o lixo na natureza, não joguem o lixo no, no rio e, claro, aí, aonde vocês estão vendo na praia. Mas, como eu mencionei, bem movimentada aí. E o muro de arrimo, que essa é uma, é uma das questões importantes e urgentes aqui de Chaves. O muro de arrimo, esse daí foi feito de mal, mal feito e, olha, já desabou. É, é complicado. O pessoal aqui tá no carvalho, eles cobram uma taxazinha para irem de cavalo e assim vai. É em Chaves, no Festival do Vaqueiro e do Pescador. Tá escrito no barco dele aqui, onde há amor, há paz. Onde há paz, há fé. Onde há fé, há Deus. Onde há Deus, nada falta. Tudo aí é investimento no açaí, né? Aí até filho, é, 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 é padrasto, é filha, é mãe, é pai, é sobrinho, toda a família trabalhando, acorda às 5 da manhã, prepara o café, depois ó, cai na lavoura, é isso, aí sim. Cuidando, fazendo o remanejo, tem o açaí o ano todo. E é uma boa área aqui deles do açaí. Uma boa área. Ih! É de casa. E aí eu fui ver o plantio de cano, o canavial aí deles, gente, da melhor qualidade. Também observei a questão da erosão que é forte. O de, de ganhar dinheiro, a época do açaí é o açaí, né? Aí quando não tem o açaí, trabalha com camarão, com peixe, palmito. Ainda tem alguém que tá tira o palmito? Olha, eu acho que não, vem. Eu só tiro assim, um pouco. Sei. Por aqui não tá. 
esse açaí que o seu o, na força do açaí é, o, o, o barco o geleiro ele vem comprar no seu porto aqui também ele compra é só atravessador que só o, at ah, o atravessador que vem que eu, quem é o que mais ganha dinheiro com açaí é o atravessador ele Ei, de casa não não tem ninguém não um próximo e eles também sofrem de erosão olha que tá caindo em razão da correnteza, da marizia, marizia dos barcos, marizia do rio mesmo, natural, enfim. E aqui, olha, fizeram uma ribanceirazinha para tomar. Antigamente o pessoal usava tudo, era aquele, como é o nome? Pra... Miritizeiro. Tudo no miritizeiro. Olha, açaí no pasto. Aí ele está fazendo a plantação dele. Vamos na próxima. Parece que aquela ali, mais daqui um pouco tem, um, tem uma, né? Quem é aí? Olha aqui, tem a casquinha a remo deles, tem a plantaçãozinha deles. Não sei se tem alguém. Ei, vizinho! Ih, o cachorro deve ser bom de caça. Né? E aqui eles sofrem também de erosão, olha. Aqui nesse caso eles têm o um matapi, né? O dia não chega toda manhã. Ei, o lugar de boas compras e economia é o supermercado Santa Lúcia. Além de ter de tudo que você procura, né? Tem também o bom, o preço. Preço, além de você pagar no seu cartão. Abre também todos os dias, tá certo? Inclusive domingos e feriados. Supermercado Santa Lúcia em Macapá e Santana, tá certo? Obrigado aí pelo apoio cultural, tá certo? No trem, no Santa Rita, tá certo? No Congóis e também tem ali em Santana. Supermercado Santa Lúcia. Quer economizar? Vem no Santa Lúcia que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer No Santa Lúcia tem variedade Conforto, preços baixos, você economiza de verdade Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Passamos a vida toda fazendo escolhas e escolher quem deve entrar na nossa casa e na nossa vida é sempre importante. Assim, adquirimos confiança, respeito e, acima de tudo, amor. Para domestilar, suas escolhas são provas que você merece o melhor. Da decisão pela loja até a conquista do produto. Uma relação de amizade a ser levada para a vida toda. Lojas Domestilar, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua vida. Alô você! Frigo Pelé Boá dispõe da tradição de carnes de qualidade, é, carnes, suínos, aves, embutidos, carne de sol, churrascos, galetos e muito mais, além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais. Frigo Pelé Boá, de segunda a sábado até às 20 horas, domingos e feriados até às 14 horas. Rua Jovino Junoá, 4088, Beirol, Frigo Pelé Boá. Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 991-43-8942 e 991-01-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Casa do Bobinador, peças e serviços em bomba d'água, geradores, motores elétricos, ferramentas elétricas em geral. A vista tem desconto na hora. Casa do Bobinador, Avenida Ceará, 592 com Mato Grosso e Guanabara, no Pacoval. Abraça aí o Ramiro, da Lua e Cleidson. Informações 981464242 e 9183-4819. Eu tô nas estradas do Amapá. Essa aqui tá asfaltada. E essa outra aqui não, é a estrada de chão. É, aqui é o, aquele complexo que vem do Paulo até Cutia do Araguari. Aqui estão trabalhando. Aproveite a vida, curta, relaxa, 
extinta vida. A vida é feita para viver. Então, vivo, vivo. Né? Visite os parentes, visite os amigos e ande ao lado da pessoa que você gosta. Tá certo? Há quanto tempo você não visita os seus amigos, os seus parentes? Há quanto tempo você não leva o amor da sua vida para passear, né? ver as paisagens? É bom, né? Hoje você é, aproveite porque tudo é fase, tudo passa rápido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Largue um pouco o celular, o joguinho, a internet, a televisão. Principalmente essa nova geração que vive muito no celular. Tem de chegar na comunidade do Inajá. Né? Comunidade pequenininha, comunidade. Não está asfaltada aqui. Olha só. Comunidadezinha pequenininha. Olha só, aqui tem um pequeno comércio aqui no Rio. Comunidade do Inajá. Aqui é a, 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 sinal de que eles têm internet. E aqui é produto deles aqui, olha, gente. Olha, mel de abelha. Mel, tudo daqui, é nativo, daqui mesmo da comunidade. E o pessoal não vê a hora também do asfalto passar aqui pela comunidade do Inajá também. Pelo menos o entra e sai... Dos caminhões. Olha só, o pessoal tá em obra. Então o canteiro de ar. Olha um botecozinho ali. Canteiro de obra aqui. Alvadorzinho do Aquá. Programa que é só sobre as nossas florestas, as nossas comunidades ribeirinhas. E todos esses povos ribeirinhos sempre nos recebem muito bem. Também tem um detalhe, a família Lacerda, eu também, somos a maioria ou quase todos ribeirinho, viemos aí das ilhas. Baixinho aqui. Isso aqui quando pega um limo é um perigo, que não tem, não tem assim de descida. Tudo aqui do Rio Salvadorzinho, vizinho? Tudo aqui do Salvadorzinho. Qual é o seu nome? Ducicleia. Dona Ducicleia, sua filha. Nossa. Ela aqui. Essa aqui é a nossa vizinha, vizinha. É? Filha do seu Martins. Essa filha do seu Martins, Raimundo Martins. Vou lá com o seu pai daqui a pouco. Ele tá, ele tá lá, né? É, ele deve estar tá aí, né? Querido? Com certeza. E lá na casa, lá, quem é que tá? Aqui não mora? tem ninguém lá. Pai. Ninguém? Não, nem ele não para mais lá. Mas ele tem rabeta, não tem? Não, também não. Ele não tem rabeta lá? Tem. Mas os filhos tem, não tem? Tem, os filhos dele tem lá. É aqui o seu cachacinha, minha gente, olha. Como é seu ca... tá e aí, como é que vai ser o seu cachacinha? Chama o cachacinha, mas é. o nome mesmo é? É, é Antônio. É. E ele lembra dele? É. Ele é o filho da dona... É, é, é nosso amigo. Isso aqui. Olha. E o seu Zé Gama, tive com ele uma pessoa querida, voluta, bem alegre, lá pelos rios de Breves, no Pará, no rio Taujuri. Bacana, vamos ver essa matéria. Mas aqui é a segunda ou a terceira vez que te vem aqui ela, com o seu Zé Gama. Terceira vez com essa, né? Da primeira vez ainda tomei um açaizinho, não foi? Já tomamos um, um açaizinho. Ele ainda mostrou também o que ele tem aqui de plantação, não foi? De, de, de plantação. Ainda corremos ainda no, no, no pasto daqui, né? Zé Gama, já se aposentou? Eu, olha, eu não, eu não sou aposentado, eu ganho um Benefício. Eu só tenho que dá para ver um ângulo melhor da área aqui, amigos da Eco Arte, para vocês acompanharem, né? De uma, um ângulo bem privilegiado, essa área aqui deles, olha. É bonito, olha, mais um pouco aqui da família do seu Zé Gama. Muitos que vieram aí de, de Santana, de Macapá, entre parentes, amigos, filhos. E aqui o que ele tem de árvores frutíferas, né? Muito bonito. Aqui ele ajeitou, ele fez a, a manutenção e tal. Ficou bonito, olha, privilegiado. Deu, fez a reforma, isso aqui é Urucum. Bom na comida, Urucum, olha, tanto de açaizais que ele tem, né? plantio que ele fez aqui de açaí seu Zé Gama, ele perdeu a visão cara, praticamente, e aqui olha quando a embarcação não tá boa, eles fazem isso aqui olha, colocam ela pra, pra canteiro, olha tem essas pimentas aí pimenta, limoeiro 
né? Muito interessante. Sabe uma coisa que eles gostam muito? Adivinhe, quando eles não estão trabalhando, eles estão na bola, meu amor. É, eu lembro dos meus tempos de infância. Aí é a parte do torneio de pênalti dele, dos Ribeirinhos. É em breve, gente. Vai cobrar o primeiro, vamos ver. Chutou e... Olha. Mandou ver. É, antes os torneios de futebol, praticamente, nas comunidades ribeirinhas, era tudo campo de moinho. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia é estilo gramado. É... Porque hoje em dia também nem tanto. Tanta gente não tem serraria assim. Né? Mas antigamente sim, né? Bacana, interessante. E aí, gente, é no pôr do sol. Eu de cima da lanchinha, de cima da tolda. Olha essa obra, obra-prima, essa obra de arte de Deus. É indo para onde? Indo para um, uma das comunidades do Pará, Afuá, Espagão. Pois é, e esse daí era um dos nossos amigos, ou melhor, amigo do... Meus saudosos pais, né? Uma pessoa querida, alegre, feliz, de contar piada, muito benquista pelo lado do Afuá. Pois é, aí tive depois de anos revê-lo de novo. Ei, vizinho, ele ia pra festa, o velho Piaba, escute aí. O velho Piaba, quando ele ia pra festa, ele tomava todas. Aí ele perdia toda a festa e dormia debaixo do banco. É. Quando ele acordava debaixo do banco, que perdeu a festa toda, ele acordava e se espreguiçava e dizia Ô, oh, festa boa! Passou a noite inteira dormindo debaixo do banco, corre! Minha canoa deslizando nesse rio Que a gente espera ir remando até chegar Um remo na pro, outro na poupa e a gente à toa uma garrafa de água ardente vai secar Outra garrafa pra beber tem que apressar Um remo na pro, outro na pouco e a gente à toa Quero tocar toada, seja lá onde for Dança da marujada, festa do interior Ver a lua dourada Nascer de um grande amor Ao som de um mato Eu vou Eu vou Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Onde a morena e aí é o almoço que a família Lobata oferece, geralmente é nos sábados do Festival do Vaqueiro e do Pescador, que a ex-prefeita Solange Lobato, empresário Juradi Lobato, família Lobato, é, fazem aos convidados, né, aos amigos, né, aos parentes, pessoal da, das velha guarda, e a gente sempre, quando a gente vai, a gente prestigia Lá. Todos os amigos que estão aqui nesse momento, que estão participando, que estão confraternizando, nós que ficamos muito felizes, em nome da minha família, Jurandir Lobato, ficamos muito felizes. Prefeito Mazinho, muito obrigada pela sua é, iniciativa de estar aqui, aqui em Chaves, aqui em Chaves, trazendo o nosso queridos amigos para participar desse momento que é muito bom aqui para o nosso município de Chaves, né seu Tita? Muito obrigada seu Tita, aos amigos aqui, Tote querido, muito obrigada, Pedro Stenner, que Deus abençoe a todos, perfeito Mazinho. Apoio Norte Mac, peças e motores, tudo para o homem do campo e para o ribeirinho. A Norte Mac tem em Macapá, na Ilhas Elevi, no centro, em Santana, na área portuária Norte Mac.
pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo e venha para Aço Corte Dobra do Amapá e para Ferros. Agora ficou muito mais rápido construir. Temos os melhores preços, um ótimo atendimento e o melhor. Rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados. Confeccionamos com Certina, Laje, Alambrado, Colunas, Vigas, Sapatas, prontas de acordo com o seu projeto. Sem desperdício de material e economia da mão de obra. Agora chegou mais uma novidade. Nossa máquina de confeccionar malha pop. Venha e faça um orçamento sem compromisso. Estamos em três endereços. Avenida Dilson José Pinto Pereira, ao lado da ponte Sérgio Arruda Pacoval. Na rua São José 265, próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro. E na avenida Marcílio Dias 627, próxima à escola Augusto dos Anjos Laguinho. Rocha Soluções, em empréstimos consignados para beneficiário o BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual, municipal e também Macapá Prev, Exército, Marinha, Aeronáutica. Informações 9177 3034, Curiolano Jucá, Centro. Ei, o número 1 um em comprar sucatas em Macapá é o sucatão do preto, hein? Compra plásticos, ferros, alumínios, baterias, bombas queimadas, latinhas, litro de 51, cobre, metal e também tem para vender churrasqueiras, hein? Sucatão do preto e o Demar Maio, 1040, em frente ao mercantil. Compre bem no Muca. Sucatão do preto, vem! Ei, pode andar e procurar. Menor preço na Casa de Carne Lobrito. Confira. É, filé 48, picanha 40, alcatra, contra filé e cupim 38, maminha 37, chã 34, cabeça de lombo 32, paulista 31, fraudinha e 100 28, bisteca 25, pá 21, agulha peito 18, costela 15, xambari 12, bucho tripa 12, tutano 5, mocotó 10, aberta até as 7 e meia da noite, hein? Leopoldo Machado, Jesus de Nazaré e o Demar Maia com Maria Rosa no Muca, próximo da Benuriel, casa de carne Lobrito, vem! Bazar Pais e Filhos, tradição de 22 anos, armarinhos, aviamentos, bijuterias, bordados, festas, Macapá e Santana, aceitando cartões, Antônio Coelho de Carvalho, 170 Centro, Salvador Diniz, 1378 Santana. Meu endereço é bem... Ei! Os melhores cortes de carne você só encontra aqui em Free Carnes Figueiredo. Vem e aproveite carnes para churrasco, cozidão, assado de panela, bife e tem também suíno. Free Carnes Figueiredo. Aceita cartões e pix. Rua Acésio Guedes, 709, Pepe do Socorro, 981017616. Free Carnes Figueiredo, hein? Rocha Soluções, em empréstimos consignados para beneficiário BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual, municipal e também Macapá Prev, Exército, Marinha, Aeronáutica. Informações 9177 3034, Coriolano Jucá, Centro. Na Arte TV é melhor. É melhor, é melhor, é melhor. Fala galera, vamos acompanhar o Arte TV Já começou pra... o meu passando na Lacerda Vamos Lacerda, Arte TV, tamo junto E aí, é em um dos belos lugares do nosso estado do Amapá Distrito de Garapé do Lago, pertencente a Santana Aí nós fomos e conversamos, fomos de rabeta e conversamos aí com os moradores, graças a Deus, bem recebidos, né? Vamos ver. E olha, olha aqui, aonde tá a passalinha, né? Tem um, não é verdade? É, aí é onde tá a placa, aqui, né? De, é, não é proibido, realmente é muito bonito. Animais silvestres, dá, dá aparece alguns por aí? Por essa comunidade, deve, deve dar cutia, tatu, né? Qual o peixe que dá mais aqui para esse, esse igarapé aí? Dá uma tá, traíra. Dá uma tá, traíra. É. Legal. Pescadinha. Pescada. Ah, rapaz. 
Eu vi umas perema pra ali, olha. Perema, né? Mussuã, né? Acho que é longe. É. Vamos ver. Não era sujo? Sabe se... É. Acho que era... Podia ser sujo também. É. Olha aí. Bem na frente da igreja, com a gente distrital do Guarapé do Lago, Robson Lauco nos comenta um pouco da comunidade e da festividade do, do, da piedade. Isso aqui tira estresse de qualquer uma é. pessoa. Essa paisagem maravilhosa, essa coisa linda que o Guarapé do Lago tem para mostrar para vocês. E a gente, como administrador aqui desse lugar, hoje, na gestão do prefeito Alfinei Sadala, é uma satisfação muito grande é, é, ter a imprensa presente com a gente para mostrar, divulgar o nosso trabalho que nós estamos fazendo dentro desse bem, distrito bem. aqui. Vou lhe perguntar agora, vou perguntar, ponto 1, um, como é que está o posto de saúde aqui do Guarapé do Lago? Funcionando é, 24 horas. Uhum. Delegacia? 24 horas. Energia para lá, nós sempre vocês têm que o problema é de energia aqui. Falta constante. O que, que a CEA diz sobre isso? O que é realmente o problema de faltar muito? É falta de manutenção. Hum. Falta de manutenção total. Inacreditável. Olhem só o que fizeram com o fazendeiro aí e o seu gado. Estão roubando, desossando no meio da mata, no meio da floresta. Veja aí a reportagem. É assim, aparece de manhã cedo os bois todos estraçalhados, mas a polícia já tem pista, já sabe quem é. Olha aí, observem aí atentamente, o que é que se pode fazer? Bem, põe uma, uma questão dessa aí, é gente que, ó, vai ver que nesse ponto aí não deu para eles levarem, acontecer alguma coisa, porque... Né? Olha, é cabeça, é, não fizeram um serviço direito e como ficou com a palavra ajuste. Ele gosta de açaí, é viciado por açaí, larga tudo. O seu alimento preferido é o açaí, não vive sem açaí. É. Meu nome é Benedito Salles e eu sou viciado em açaí. Tem gente que é viciado em cigarro, tem gente que é viciado na morita, mas eu sou viciado em açaí, sabe? Eu não tenho vergonha de dizer, não. Sou viciado em açaí. Primeira vez que eu tomei açaí, eu era criança ainda, eu lembro. Me deram a primeira vez, um molequinho. Dois reais o litro, eu lembro aquilo. Tá é doido, eu tirava aquelas bandeiras bonitas, dois reais, molequinho. A gente ficava doido. E eu comecei a tomar açaí, aí pronto, desde daí eu comecei a... Me viciar, sabe? No açaí. Muita gente que fala, ah, porque o açaí tem gosto de terra. Digo logo, mano. Se tivesse gosto de terra, eu tava comendo terra com a comida. O cara que é viciado, né? Nossa... E esse daí? Olho no lance. Olha o que aconteceu. Foi destrançar aí a linha, sem noção, sem perceber o perigo. E olha o que aconteceu. Veja, olho no lance. Vamos acompanhar. Se não tem as manhas, não entra não. Se é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. E eu não poderia de registrar o seu alvino do rei Benedito, hein? Que viaja tudo por aí. Lembra dos passeios. Aí é em Chaves, na Pérola do Marajó do Pará, no Festival do Vaqueiro e do Pescador. Ele tava mais do que alegre, senhor. Você ouvindo, curtindo, você ouvindo, curtindo aí o Festival do Vaqueiro. Muito bom, eu tô todo ano aqui, é onde eu me divido com meus amigos aqui. Aqui só tem macho, só tem macho. Tem macho. É. Mas é bom ter mulher por perto, né? É, sempre é bom, né? É. Mas aqui tem só macho aqui. Mulher é bicho bom, né? Mulher é bicho bom, cerveja, cerveja gelada e mulher, mulher quente. É verdade. É. Aqui o senhor já perdeu a, a conta de quantos Festival do Vaqueiro o senhor já passou, né? Aqui é maravilhoso. Só se há puro que nós pegamos aqui esse 
casa, saúde pra nós. Você ouviram? Você ouviram? O senhor já lançou alguma por aí? O Festival do Vaqueiro, o senhor já lançou alguma por aí? Eu de vez em quando lá essa uma por aí. É, a minha vida é essa uma, eu ando muito, né, assim. Então eu me divido com meus amigos aqui, é. Eu me divido com meus amigos. Pessoal do Vem Cá Bebê, né? Vem Cá Bebê. Isso é saúde pra, pra mim. Meu filho tá em Macapá, minha filha tá em uma família maravilhosa. O bom da vida é viver. Viver é muito bom, mas não é tudo que sabe viver. É, é, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Obrigado. É isso aí. Seu vão vai estar tá também no, no Porto de Mós. Porto de Mós. Porto de Mós. E aí é no primeiro dia, né, gente? Que acontece, é tipo um baile. Eles fazem dentro do ginásio de esportes. Com a escolha da rainha, da princesa, do mister, enfim. Aí reúne tal, tá, me lembro os show bailes, o, o, os momentos memoráveis que reúnem as famílias com traje de gala, olhem aí, correto? É, é um evento que eu gosto muito de ir fazer a reportagem ao festival do vaqueiro, ele é, ele é bem diferente do que é o festival do camarão, do, do afuá, é, entre outros entre outros mais correto? e o primeiro dia é assim baile da, 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 tipo assim dançante vai as famílias, tem um show baile e muita gente lotada e traz de gato e no Afuá, uma semana depois, é o Festival do Camarão. Aí, no caso, aí já levam diversas atrações nacionais. Também tem os Pratas da Casa, muitos dos artistas do estado do Amapá, enfim. E aí é na Orla. Na Orla tem uma parte do, do ginásio coberta, que é essa que vocês estão vendo atrás. No momento aí é o show do Léo Maia, filho do saudoso músico Tim Maia. Menciona aqui para vocês que estão nos acompanhando juntos. fazendo escolhas. E escolher quem deve entrar na nossa casa e na nossa vida é sempre importante. Assim, adquirimos confiança, respeito e, acima de tudo, amor. Para domestilar, suas escolhas são provas que você merece o melhor, da decisão pela loja até a conquista do produto. Uma relação de amizade a ser levada para a vida toda. Lojas Domestilar, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua vida. Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 991-43-8942 e 991-01-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Alô você! Frigo Pelé Boá dispõe da tradição de carnes de qualidade. É carnes, suínos, aves, embutidos 
carne de sol, churrascos, galetos e muito mais, além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais. Frigo Pelé Boá, de segunda a sábado até às 20 horas, domingos e feriados até às 14 horas. Rua Jovino Junoá, 4088, Beirol, Frigo Pelé Boá. Bazar Pais e Filhos, tradição de 22 anos. Armarinhos, aviamentos, bijuterias, bordados, festas, Macapá e Santana. Aceitando cartões. Antônio Coelho de Carvalho, 170 Centro, Salvador Diniz, 1378 Santana. Meu endereço é bem... Ei, o número 1 um em comprar sucatas em Macapá é o sucatão do preto, hein? Compra plásticos, ferros, alumínios, baterias, bombas queimadas, latinhas, litro de 51, cobre, metal e também tem para vender churrasqueiras, hein? Sucatão do preto e o Demar Maio, 1040, em frente ao mercantil, compre bem no Muca, sucatão do preto, vem! Casa do Bobinador, peças e serviços em bomba d'água, geradores, motores elétricos, ferramentas elétricas em geral. A vista tem desconto na hora. Casa do Bobinador, Avenida Ceará, 592 com Mato Grosso e Guanabara, no Pacoval. Abraço aí o Ramiro, da Lua e Cleidson. Informações 981464242 e 9183-4819. Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo e venha para Aço Corte Dobra do Amapá e para Ferros. Agora ficou muito mais rápido construir. Temos os melhores preços, um ótimo atendimento e o melhor rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados. Confeccionamos com certina, laje, alambrado, colunas, vigas, sapatas, prontas de acordo com o seu projeto. Sem desperdício de material e economia da mão de obra. Agora chegou mais uma novidade. Nossa máquina de confeccionar malha pop. Venha e faça um orçamento sem compromisso. Estamos em três endereços. Avenida Dilson José Pinto Pereira, ao lado da ponte Sérgio Arruda Pacoval. Na rua São José 265, próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro. E na Avenida Marcílio Dias 627, próxima à Escola Augusto dos Anjos Laguinho. Pra aí vai, pra aí vai pra Macapá, pra Macapá. E pra cá, e pra aí a estrada pra aí. Vai pro Amapá, vai pra Pracuúba, Amapá, Calçoene, Oiapoque e assim segue. Não, a última pra esse lado aí, a última pra esse lado aqui já do Amapá, pra esse lado é, é Oiapoque. A estrada que o povo quer saber quando o governo federal vai concluir o DENIT. Atenção, senhores deputados do Amapá e do Pará, senadores, com relação à estrada... Macapá ou Iapoque pedem urgência. O sacrifício é muito, minha gente. E aí é com o amigo Ney Pantaleão, que também é favorável. Aliás, a maioria que é consciente é na preservação da mãe natureza, no preservar o planeta, enfim. Arborizar as cidades e reflorestar para ontem o Amapá, o Brasil e o mundo. Pois é, esse é um assunto que vem sendo discutido em 1992, né, quando o Brasil, o Rio de Janeiro, acabou sediando a, a Rio 92, que foi um encontro mundial para se discutir sobre a, a, as questões do meio ambiente e que, infelizmente, não vem sendo implementado desde quando se foi discutido. Falta uma maior conscientização por parte não só do Poder Executivo, como também do Legislativo, e de cobrar do Poder Executivo que possa implementar, de fato, políticas que possam defender o interesse do meio ambiente. Há, nos últimos anos, um, um aumento né, considerável de desmatamento, sobretudo aqui na região norte do país, que ainda é uma região... A, que, que, a, a sua predomina, pre, que predomina aqui na região norte ainda é, bastante área de várzea, mas que infelizmente nos últimos anos vem tendo muito desmatamento. A gente vem constatando a falta de políticas públicas que de fato defendam o interesse do meio ambiente e que está faltando uma maior conscientização, não só por parte da nossa classe política, como também por parte da sociedade que pouco se discute sobre o meio ambiente. Ô, ô, ô Ney, quando tem as queimadas, derrubadas e blá blá blá, o Ibama não vem atrás reflorestando, não vem. Mas isso pode, pode se colocar os deputados e senadores, os senadores para que se faça um projeto de lei para que sim o Ibama e outros possam sim, é, é, queimou, derrubou, 
possam sim, IBAMA, é, Secretaria do Meio Ambiente, blá, 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 venham atrás sim, reflorestando, como também quem, fe quem fez essas queimadas. A, a questão é muito séria. Sérgio, no meu ponto de vista, falta uma maior fiscalização. Talvez, pela falta de efetivo, o IBAMA, as outras autoridades de meio ambiente, não tenham feito a fiscalização como deveria, sobretudo em relação às queimadas na região norte aqui do, do nosso país. Preserve a natureza, hein? E aí uma justa homenagem ao nosso saudoso amigo Evandro Andrade. Andamos muito por esse afuazão com Evandro Andrade, hein? Nem quero imaginar o quanto, por diversos lugares aí do Afuá. E aí é no Rio da Vila, lá, Serdinho. Nasci no Afuá, ali no Rio Leite. E, e fui registrado no, no cartório Jacaré, porque era, era mais próximo onde a gente morava, era cartório Jacaré. Cartório Jacaré, muito Jacaré para lá, rapaz? <risos> Não, o Jacaré é porque o Rio Jacaré é grande, né? Ah, tá. Tem o Jacarezinho e o Jacaré é grande. Então, o único cartório que tinha mais próximo era o cartório Jacaré, que morava meu avô. Como era o nome dele? Abel Machado. Abel Machado. Abel Machado. É, é, Evandro, você há comentários pelo Afuá é, de um nome, e quando eu ouvi, eu digo, só pode ser quem eu conheço. Evandro Andrade, eu só conheço um. Né? Então, você é um pré-candidato a prefeito de Afuá, pelo PMDB, é isso? É isso sim, nós, nós resolvemos colocar nosso nome, é a pedido do grupo, o MDB, que eu já estou há mais de 30 anos lá no MDB, desde o Barbosa, Miguel Santana. Muitos dizem, Amazônia, o pulmão do mundo, mas pulmão, vocês sabem que é, não pode, hein? Fumar demais, tem que cuidar, tem que fazer check-up. Então, tem que cuidar da mãe natureza para que ela dure por muitos e muitos anos. Ih, o cachorro deve ser bom de caça. Né? E aqui eles sofrem também de erosão, olha. Aqui nesse caso eles têm um matapi, né? Olha, tem um matapi. Aí tem açaizeiro, coqueiro, cana, né? Cana. E lá parece laranja, né? E, como, e também sofrem muito de erosão aqui. Jambeiro aí também, né? Dá pra ver jambeiro. Acho que não estão também, né? O casquinho a remo aqui. Açaí. Bacana. É. Casquinho a remo. Tem alguém que ainda tenha é, é, montaria, rapaz? Não tem mais não. montaria. Olha, ele tá fazendo a limpeza, né? Uhum. Aí tu tem mais o quê? Esse aqui, ele é um programa só de reportar sobre natureza, sobre meio ambiente. Né? Então, pessoal, antes só assistia pela televisão. Lá em Mac... Aí o nosso músico Zezinha mostrando aí a beleza do rio Xingu. Entendeu? E o aniversário do seu grande amigo. Veja esses melhores momentos. Salve, salve, grupo do Panda. Estou aqui, aniversário do meu amigo Wilson. Foi o cara que me trouxe aqui há 20 anos com o Napoleão, na Casa da Celeste, a maior casa de show da região do Xingu. E eu tinha um sonho muito grande de navegar nesse rio. E hoje eu estou navegando. Olha, Xinguzão aí, ó. Altamira ali. Lá está a cidade. Nós estamos numa balsa, aniversário do meu amigo Wilson, que está completando 49 anos hoje, a minha idade. E os empresários aqui atrás, dono da Record. Aniversariante, 49 anos, meu amigo das antigas. Wilson! Estão cantando, Cezinha! <risos> Vai, mano, segura! Voltávamos juntos correndo, me chamando de amor. Ô, pessoal, lá no. Aquele papu aqui brincando de piro. Aquele outro lado que eu. O Jorge tá dando alimentação pra eles aqui. Né? E aí é o nosso amigo César, né? Do César Eco Park. Mais de 20 anos funcionando de quinta a segunda-feira, restaurante, balneário, salão de dança. 
Cesa Ecopark e como tudo começou? Há 20 anos atrás eu trazia meus pais, eu trazia meus amigos para bater uma bola aqui. Aí depois da bola eu ficava bebendo, tomando banho, aí um foi chamando o outro, aí quando eu via foi obrigado a vir para o público. E antes Sei. mesmo o meu ramo era panificadora. Há 20 aí, anos atrás. Fosse comprando a área, foi? Fui comprando, fui ajeitando, fui modificando, sempre trabalhando para a família. Sei. Sempre para a família. O maior ambiente familiar se chama César, César Ecopark. Tu é nordestino, César? Sou nordestino, com muito orgulho. Mas, rapaz! O César Ecopark tem porta detector de metal, tem banheiro para idosos, banheiro para cadeirante, rampa de sensibilidade, tem panela de barro, fogão, alê. Você precisa conhecer o César Ecopark. E tem o pessoal pescar. Tem a pescaria agora que recentemente a gente inauguramos na nossa área de pesca. Você precisa conhecer. Vem aí o primeiro campeonato de pesca de César Ecopark. Passei de canoa, né? Passei de canoa, canoa é, a, 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 né? Pra, pra aproveitar, pra conhecer mais o nosso ribeirinho aí. Uhum. Sendo que 40% do meu, do meu alimento eu compro do ribeirinho. Aquele mataperizinho, eu compro uma faixa de 30, 40 quilos. O açaí também vem daí do ribeirinho. Quase tudo natural aí. Ajuda muito o ribeirinho. Como, como faz, o pessoal faz pra chegar aqui ao César Ecopark? Diz aí, César. César Ecopark, você vem... Pelo terminal de ônibus do Zerão Unifap. Zerão, né? Zerão. Chega no terminal de ônibus, você vai ver logo as placas indicando onde é que fica o César Ecopark. Tem algum telefone para informações? Tem. 8142-8716. Repete, dá um repeteco. 9981-428716. Aberto de quinta sexta. a segunda. É, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Na quinta-feira é o quê? A quinta-feira eu entreguei para o meu amigo Máscara, porque ele é evangélico, é o dia dos evangélicos. E né? sexta? Sexta é o dia toca tudo, a gente recebe uma feijoadazinha aí, dia de sexta. E sábado? Sábado é um sábado mais universitário, mais para que as pessoas trazer os amigos depois da, do, 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 do trabalho. né? Poder... E domingo? Domingo é a nossa famosa domingueira. E uhum. segunda, nós temos a maior segunda da ressaca do César Copark, o encontro dos músicos, encontro das academias de dança. Você precisa conhecer nossa segunda da ressaca. Domingo abre a partir de que horas? A partir de 11 horas da manhã. E segunda abre a partir de que horas? A partir de 11 horas da manhã também. Todo dia a gente abre a partir de 11 horas da manhã. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Tem eh, todos os tipos de bebidas, incluindo bebidas quentes também, né? Que é, é. cachaça, uísque, essas coisas. Tem, tem umas partes nossas de bebida quente, tem todos os tipos de cerveja, todas as marcas aí. É comida aquilo, a self service? É. Comida, a nossa comida é aquilo, 70% da nossa comida é produzida mesmo aqui no próprio ambiente, tá entendendo? Tudo natural. Você feijoada. Precisa, feijoada um, precisa... um especial mais ainda é no domingo, é no, no termo do almoço, é? É mais no domingo, porque funciona o nosso peço que pague lá, você... Pega o peixe, a gente assa na hora lá, tudo bem naturalzinho mesmo. Você precisa conhecer nossa área de pesca. Ah, já, já fiz, já, 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 já fiz, lá, bacana. Né? Bacana, então gente, é isso, é César Ecopark. É e no, no, no inverno fica cheio aqui, aqui é o Gruta, né? É, aqui é o, mesmo, é o mesmo braço do Garapé da Fortaleza, tá? Esse uhum. Garapé aqui é o mesmo da Fortaleza que desbota na Lagoa do Zinho. Os dias de música ao vivo é domingo... Domingo e segunda. Música ao vivo. Música ao vivo. Bacana. Para você vir ao César Ecopark, o ponto de referência para chegar aqui no César Ecopark, no Zerão, é passando o, ter o terminal... Rodo... Terminal de ônibus da universidade. Uhum. Nas viagens que faço Por essas paixões Passamos a vida toda fazendo escolhas. E escolher quem deve entrar na nossa casa e na nossa vida é sempre importante. Assim, adquirimos confiança, respeito e, acima de tudo, amor. Para domestilar, suas escolhas são provas que você merece o melhor. Da decisão pela loja até a conquista do produto. Uma relação de amizade a ser levada para a vida toda. Lojas Domestilar. O melhor para a sua casa, o melhor para a sua vida. Quer economizar? Vem no Santa Luz, é que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer No Santa Lúcia tem variedade Conforto, preços baixos, você economiza de verdade Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia 
Casa do Bobinador, peças e serviços em bomba d'água, geradores, motores elétricos, ferramentas elétricas em geral. A vista tem desconto na hora. Casa do Bobinador, Avenida Ceará, 592 com Mato Grosso e Guanabara, no Pacoval. Abraço aí o Ramiro, da Lua e Cleidson. Informações 981464242 e 9183-4819. Ei, pode andar e procurar. Menor preço na Casa de Carne Lobrito. Confira. É, filé 48, picanha 40, alcatra, contra filé e cupim 38, maminha 37, chã 34, cabeça de lombo 32, paulista 31, fraudinha e 100 28, bisteca 25, pá 21, agulha peito 18, costela 15, xambari 12, bucho tripa 12, tutano 5, mocotó 10, aberta até as 7 e meia da noite, hein? Leopoldo Machado, Jesus de Nazaré e o Demar Maia com Maria Rosa no Muca, próximo da Benulial, Casa de Carne Lobrito, vem! Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 991-43-8942 e 991-01-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Rocha Soluções, em empréstimos consignados para beneficiário BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual, municipal e também Macapá Preve, Exército, Marinha, Aeronáutica. Informações 9177 3034, Coriolano Jucá, Centro. Ei! Os melhores cortes de carne você só encontra aqui em Free Carnes Figueiredo. Vem e aproveite carnes para churrasco, cozidão, assado de panela, bife e tem também suíno. Free Carnes Figueiredo. Aceita cartões e pix. Rua Acésio Guedes, 709, Pepe do Socorro, 981017616. Free Carnes Figueiredo, hein? Apoio. Norte Mac, peças e motores, tudo para o homem do campo e para o ribeirinho, a Norte Mac tem, em Macapá, na Ilhéza Elevi, no centro, em Santana, na área portuária, Norte Mac. E à noite eu encontrei com o DJ Rally Boy, mixando aí de dentro do navio, o DJ Rally Boy é um dos feras, é um dos consagrados, agitando a galera do Afuá. Aí já foi com o nosso amigo empresário, carequinha diesel, dando um passeio aí pela frente da Veneza Marajoara, Afuá, num dia bonito, num dia de sol. E... Antes de tudo eu toco na questão de Vamos arborizar dar uma olhada aqui a cidade, casa que agora o rapaz trabalha arborizar. Se você ande, ande por essas cidades, principalmente Macapá, seus municípios e distrito do estado do Amapá, e você pode ver nas ruas que existem poucas árvores, gente. Eu não sei porque o IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente, prefeituras e o governo, prefeitos, ainda não atentaram para isso, entendeu? Que ajuda e muito a combater o calor, o aquecimento global. Né? Ah, mas as árvores, vai, as árvores, os frutos caem em cima da, dos carros. A dona de casa na frente da casa dela não vai querer... Porque quando ela estiver no sossego, quando ela estiver no sossego, a molecada está nas árvores fazendo barulho e tudo. Norato! É isso, gente. Arborizar é o caminho para combater o calor, o aquecimento global. Está ficando o mundo cada vez mais quente e árvores ajudam muito. Seu Manuel! Olha o que tem aqui perto do seu Manuel, ó. Olha aqui. Olha, o um cacho de banana. Tem da Paco Sul também? Tem. Não tem? Olha, ele é mecânico e eu tô, olha, olha, olha o trabalho dele aqui, olha, ah, tá desmontando o trator, olha aí, olha o que é que você tem aí? É o motor dele pra fazer. Ah, tem que fazer o motor. Tuc, 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 olha aí, né? Aí tem o que aqui? Tem as galinhas, tem pato, peru, peru, e aí, o peru, carne de peru nunca... 
É muito grande assim a carne, é desinchabido, né? Não é saborosa. Carne dura? Demora não, é sem muito graça, na panela. Sem graça, sem é graça. Mesmo? É mesmo? Não adianta Vamos o tempero o... continua. Não, não tem jeito. Olha só. Ainda, ainda assada, né? E essa aqui é a árvore de quê? É um algodão. Olha algodão, olha. Isso, tá o tanto aí, carregadinho. Olha o algodão, mas olha. Olha, gente. Não precisa de comprar cotonete na cidade, é só pegar e rolar no palizinho e limpar o ouvido, né? Olha o algodão, gente. Árvore de algodão, pra ver como é que é a natureza. Primeira vez que eu lembro não, de ter. Tá o tanto aqui, ó, como é que tá? Olha. Olha pra cima, olha pra cima aqui, ó. Olha. Algodão, árvore de algodão. Aqui é a Pocilda. É a? Pocilda. Pocilda. Diz aí pro povão o que é Pocilda. Pocilda é onde cria porco. Aí no caso aí são feitas divisórias, né? É, tem pouquinho também, só pra, 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 pra despesa mesmo. Uhum. Pode entrar aqui, Sérgio. Pode entrar aqui. Tu vende também? Não. Só Natal? Pra comer. Não, só pra comer. Olha o tanto de melancia pra eles comerem. Mas rapaz... Olha... Aí tem um... Que porco é esse, Norato? Diz aí. É porco comum. Porco comum. É de raça. E o que, que eles gostam de comer, rapaz? Botou muita melancia, como é que ele tá melado aí, olha. Tem oh. melancia. Essa aqui tá. Essa aqui tá que, por, que porco é? Esse, esse aqui é o Landraça. Esse branco aí, essa aqui é o Landraça. É o Landraça esse branco. É, esse aqui tá preto. E esse outro é o comum, né? É o comum. Esse aqui é o comum. Esse aí é o que a gente vai estar tá pensando em. Pro Natal. Ah, tá indo agora em Natal. Né? Isso aqui é uma fêmea comum também. Uma fêmea. Isso aqui é a, é a tá preta aqui do porco, ó. Como é a reprodução? Tipo assim, é uma vez por ano que eles reprodutam? Como é, Norato? Não, três vezes por ano. Três vezes por ano? E ela dá de, de seis a doze filhotes. Essa aqui não pariu ainda, não. Seis? E, a, e aí, para que eles é, não morram, o que é que faz? Aí tem... É, leva da... no veterinário? Como não, é que é isso? Não, não, não. Compra é vacina só... de ferro, né? E aplica nos leitãozinhos e... Faz de... De 3 em 3 dias. Não, perdão, de 30 em 30 dias. Deu as três vacinas e não morre, não. É, dá em média quanto? Quantos nasce assim, meu Norato? De 6 a 12. De 6 a 12. Isso. Já chegou perto assim de 12? Já deu 12. Não, 12? Essa aqui não pariu, mas já teve foco aqui, pariu 12 filhotes. Só de uma? Só de uma vez. Meu Deus. Bom, é, interessante, é... né? E cresce rápido? Cresce rápido. Em seis meses já tá, tá um bom tamanho? Bom, ou não? Já dá pra comer assado. Seis meses? Seis né? meses, não, quatro meses. Sim. E aí vamos explorar ainda mais, conhecer esses lugares belíssimos do Amapá, Rio Araguari, Ferreira Gomes, Comunidade Triunfo, aí com os pescadores, com os agricultores, aí é com o pastor Nilo, tudo bom? Rapaz, mas a raiz dela é muito, né? Isso aí ajuda e muito a combater a erosão, né, seu Nilo? Ajuda, ajuda. Né? Graças a Deus. E o senhor também faz pequenas embarcações, senhor? Claro. Faz rabeta, canoa remo. A gente trabalha aí. Ainda pegou o tempo da montaria, não pegou? Eu peguei o tempo da montaria. É, eu sou do Afuá. É. Conhece algum dos Lacerda? Maíra, nós é do é. Afuá, é de Macapá, é de Belém, né? É de Breves. Aqui é, 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 é quem tem pra gente, né? É. Embarcação que não tem cachorro, caça com gato, né? Isso aí. Olha só, gente, aquele... Que madeira, que tipo de madeira é essa? É andiroba. Andiroba. Madeira boa? Madeira boa. Ou é a madeira que tem <risos> disponível? Não, madeira boa. Ela dura ah. três anos, quatro anos. Quatro anos. anos. Isso. É, depende. Você estava num, num evento evangélico, não estava? Que, eu, 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 que eu, eu, foi eu e a, a Edilene, eu não foi? Pastor. Isso, que eu estava <risos> querendo me lembrar do senhor. Aí conversei com o senhor lá no, no, no trapiche, na frente da escola, não foi? Foi, foi verdade. Foi. É porque a, a gente trabalha na vida evangélica e vida evangélica e a gente tem que saber a semente para depois colher, é né? Porque a, a nossa vida é assim mesmo, a vida do Senhor está próxima. Sim. Então nós temos que se preparar que quando Ele descer para vir nos arrebatar, nós temos que subir. É. Com ele, que aquele que não tiver preparado não vai. Tem que estar preparado. Né? Aí aquele que não tiver preparado não vai. E aí vai dizer assim, poxa, o pastor Nilo... Falou naquele dia pra mim lá no culto que Deus tem pressa, mas eu nem liguei o que ele falou, né? É, e agora eu não um vou. Ouvido, sai pro outro. E agora eu não vou. Ele foi embora. Tá na glória de Deus. E eu fiquei, né? Então é assim, então nós. Não foi aqui que nós tivemos? Foi, não. aqui que foi o culto. Foi, foi aqui, aqui foi o culto. culto. Foi, o culto foi aqui. E, inclusive, o, é, da, anteontem chegou o, o, o menino, né? Que, o pastorzinho, sim, né? Eu esqueço. Sim. O Cristo. 
Sim. Pastor... O senhor sofre de erosão ou não? De erosão, como assim? Erosão, que ca caídas de terra. Não, bem pouco, bem pouco, bem, bem pouquinho, pouco. bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Graças a Deus. Olha, gente, areia mesmo. Areia. Essa rabeta aqui, o senhor que fez ou não? Isso daí não, isso daí é do rapaz, não é minha, é daquele rapaz que saiu agora. Mas o senhor faz também rabeta, é, né? Faz, faz. Montaria, o senhor já fez? Olha lá, lá, tá lá na água lá. Ó. Olha, montaria. A montaria é de bico, né, rapaz? Olha aqui nessa areia aqui, eu entrar aqui nessa areia. Areia natural, gente, não é areia artificial, olha aqui. Vou ser breve que o rapaz, nós já estamos numa jornada aqui, né? Olha aqui. Bacana. E eu pisei, no, eu passei, isso daí ajuda a combater a, a erosão, olha. Essa daí, esses aningais aí que ficam aí no rio. E aí, o dele aqui é areiazinha. Olha onde nós estamos? Nós estamos em Ferreira Gomes... Majestoso Rio Araguari Muito bonito Aí ele plan, aí ele Com certeza Pega Põe o um radinho Hein meu jovem Aí se eu ponho ali o, o radinho baixinho Pega o caniço aí Aí fica pescando aí Só não Olha o tamanho dessa saúva aqui a gente chama também de salmão, são as formigonas, olha, olha o tamanho delas. E a, a raiz dessa árvore, gente, fiquei impressionado. Olha só a raiz, imensa, correto? Olha aqui. E essa aqui é a tradicional montaria, que eu não vejo há um bom tempo. Cheguei a ter uma montaria, gente, do, do tempo do, do padrinho Tio Panta, Tio Panta Leão. O calosão. Então pedi aí aos prefeitos que investam no, no, na arborização. Vamos arborizar? Vamos arborizar a sua cidade? A sua cidade é quente, tem poucas árvores e a maioria das casas são cobertas com telha brasilite. Reclamam do calor. Então, bora colocar isso aqui, ó. Olha aí. Bora reflorestar, bora, bora plantar uma árvore. Ajude muito. Ajuda para o amanhã, para o futuro. A vida não é feita só do agora. Tem o ontem que já foi, o hoje é o agora, é o maravilhoso. E o amanhã a Deus pertence. Então, vamos colaborar pelo planeta, pela mãe natureza, investindo na, no plantio de árvore. Não precisa ser árvores. É, 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 é. Frutíferas De repente planta na frente da casa A dona de casa não quer Porque a molecada A molecada vai fazer barulho Vai tirar o sossego né? Então pode plantar árvores Que deem sombra mesmo Sem ser frutíferas E tem muitas, aos milhares Correto? Vamos lá? O dia não chega Toda manhã Ganhe dinheiro extra vendendo produtos e utensílios da Diversilar. São fogões, cama, mesa, banho, churrasqueiras, móveis, eletrodomésticos, geladeiras, máquina de lavar, jogos de panelas e muito mais. Cadastre na Diversilar. Traga seus documentos comprovante de residência. Diversilar, Avenida Timbira, 608, Buritizal. 981-31-0946 Diversilar, aguardando você para fazer bons negócios. Apoio Norte Mac, peças e motores. Tudo para o homem do campo e para o ribeirinho. A Norte Mac tem em Macapá, na Ilhas Elevi, no centro. Em Santana, na área portuária Norte Mac. Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo e venha para Aço Corte Dobra do Amapá e para Ferros. Agora ficou muito mais rápido construir. Temos os melhores preços, um ótimo atendimento e o melhor rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados. Confeccionamos com certina, laje, alambrado, colunas, vigas, sapatas, prontas de acordo com o seu projeto. Sem desperdício de material e economia da mão de obra. Agora chegou mais uma novidade. 
Nossa máquina de confeccionar malha pop. Venha e faça um orçamento sem compromisso. Estamos em três endereços. Avenida Dilson José Pinto Pereira, ao lado da ponte Sérgio Arruda Pacoval. Na rua São José 265, próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro. E na Avenida Marcílio Dias 627, próximo à Escola Augusto dos Anjos Laguinho. Bazar Pais e Filhos, tradição de 22 anos, armarinhos, aviamentos, bijuterias, bordados, festas, Macapá e Santana, aceitando cartões, Antônio Coelho de Carvalho 170 Centro, Salvador Diniz 1378 Santana. Meu Casa do Bobinador, peças e serviços em bomba d'água, geradores, motores elétricos, ferramentas elétricas em geral. A vista tem desconto na hora. Casa do Bobinador, Avenida Ceará, 592 com Mato Grosso e Guanabara, no Pacoval. Abraço aí o Ramiro, da Lua e Cleidson. Informações 981464242 e 9183-4819. Bacana, para você vir ao César Ecopark, o ponto de referência para chegar aqui no César Ecopark, Parque, no Zerão, é passando o, ter o terminal rodou. Terminal de ônibus da universidade. Uhum. Aí você vai logo as plaquinhas do César Copar. Pronto. Tudo isso. E pode ligar para cá, repetindo mais uma vez o telefone: 981 428716 César Copar. Pode vir, trazer as crianças, né? Para as crianças tem a parte do playground para as crianças. Tem nosso parquinho lá das crianças, nós temos também a área de crianças tomar banho. Sem falar que a gente trabalha sempre com 150 redes para o nosso pessoal ficar sempre deitado lá. Ó. Tem segurança. Segurança. Tem ambiente, os bombeiros. O único ambiente que tem porta de detector de metal. Temos salva-vidas, temos bombeiros e tudo aí. E aqui é tudo monitorado, né? Com 25 camas monitorando tudo. Nas viagens que faço Por essas paixões Essa nova geração é, Observem bem Ela vai ter um problema Muito grande de, de vista Porque só vivem no celular Só vivem na internet E se esqueçam De, vi, de, de viver de Curtir a vida O, o, o bom que está à sua volta nós estamos diretamente de Macapá. No... É, vamos registrar esse momento Sim, memorável né? aqui, olha. <risos> tio Hilário, Francisquinho, filho do saudoso tio Rui, Rui Lacerda. Aqui o Cláudio, filho da, da tia Filó, o tio Pedro Mocoró. Sim, Qual era o rio lá de vocês, a localidade? Boa rio, Vista. Rio Boa Vista, no Afuá. É, tu te dá, se lembra ainda quais eram os rios próximos lá de vocês? Sempre qual, qual era? Tambaqui e Salvadorzinho. Ah, rapaz, é isso aqui. Ele que é irmão do Irineu. São quantos irmãos, Cláudio? Diz aí. Na vida somos três. Três. Ao todo eram quatro. Eram cinco. Isso. Quanto tempo faz que tu não dá uma volta lá pelo interior? Uns 15 anos. Mas não dá vontade de ir, não dá saudade. Ah, principalmente aonde nasceu? Na última ceia, se criou e tal, e tal. Sempre pode passar uma raiz forte. É uma raiz forte. E tu és, nasceu no, no Boa Vista, no Boa Vista. Ah, mas não pegou a época da canoa vela, não? Não, não pegou. Mais ou menos? Já é tinha? Não cheguei a andar, mas eu... Fiz uma matéria com o seu Alcides, ele falando da época da canoa vela. E, o, e, e, o, e era de caldeira. O rapaz era de caldeira lá. O, o pai do pai era piloto de caldeira. Era, 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 era mesmo. Era 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 Diretamente aqui do Rio Marajozinho em Afuá, a Veneza Marajoara, mostrar um pouco de rio, de floresta, de riquezas naturais, de pescaria, de natureza, de paisagens e a nossa terra, a nossa gente a partir de agora, na tela. O prefeito de Afuá, Mazinho Salomão, foi a Chaves. Ele, aliás, todo ano ele vai lá para prestigiar o Festival do Vaqueiro. Vai muita gente com ele, seus convidados. Solange, eu mostro a minha festa. A gente vem participar desse momento especial. Hoje, 
Chaves recebe aproximadamente de 700 a 1.000 pessoas de Oporto. E a gente vem aqui prestigiar o evento Marajoara do nosso vizinho que é Chaves. E a gente se sente acolhido com carinho, com respeito, com dedicação e acima de tudo com essa grande festa que é entre o povo de Chaves e de Afuá. Semana passada eu tive a Najaj, também fui rever os amigos lá e a gente se sente assim, é, é, é muito é, gratificante quando a gente chega e a gente encontra um povo de braços abertos para receber a gente. Nosso camarote, nosso almoço, a nossa cidade e daí nós nos deslocamos para Cutias do Araguari, majestoso rio Araguari, num dia de sol. Aliás, sol, bem dizer, entendeu? É verão. E verão para o norte é mais do verão do que inverno. É mais sol do que chuva. E olha a praia. E areia de... daí, gente, é natural. Eita, como é bonito o nosso Amapá, hein? O que, é que você conhece aqui do Amapá? Muitos lugares? Conhece aqui? Aqui onde eu estou é Ferreira Gomes. Você conhece Ferreira Gomes? Porto Grande? Tartarugalzinho? Pracuúba? Itaubal do Piririm? Jari? Calçoene? Amapá? Curiaú? Bioparque da Fazendinha? Bioparque fica em Macapá, hein? Conhece a Cachoeira do Sicuriju? Ali já é Jari. Cachoeira de Santo Antônio, também. O pomar da dona Roseni Ribeiro, melhor, ela é agricultora natural do Paraná, de cidade de Nova Tebas, onde morou um bom tempo, desde sua infância, ou melhor, desde seu tempo de criança, com seu pai, seu Ari Ribeiro. Ele foi um dos colonizadores da BR-163, e, e para e para lá ele fez um bom trabalho um bom desenvolvimento na agricultura com suas plantações seu cultivo entendeu seu envolvimento seu amor pela terra pela mãe natureza gostava de plantar imagine e lá ele deixou uma terrazinha né deixou uma terrazinha com como herança lá para a família, para, para com os seus filhos, para plantar, plantar suas sementes. E as sementes brotaram, nasceram, produziram, deram flores, deram bons frutos, correto? E em 2009 veio para é, é, o assentamento Nova Colônia em Porto Grande, onde foi de lá para o assentamento entre rios. Fez um bom trabalho, uma boa trilha de caminho no decorrer dos plentos, dos tempos pela plantação. Pela plantação. Em Tartarugalzinho, ela chegou em 2015, aproximadamente. Veio para Ferreira Gomes, né? comprou uma pequena terra, Começou a plantar, no início foram maracujá, melancia e, claro, os planos são de plantar também cana, banana, abacaxi, abóbora, limão, investir, entendeu? Fazer o que gosta, que é o bom da vida. E assim vai levando, tocando o barco. E já para Cutias da Araguari, eu estive na margem do rio para a questão de muito Maruim. Maruim, Carapanã, aliás, é região de gado, né? principalmente búfalo, e dá muito disso. Mas tem um período que cessa. Veja aí a reportagem. Não tem esse negócio de Carapanã, Maruim para cá? Tem. Tem? Nesse Mesmo com esse tem. vento? Tem, tem. Mas de dá noite, muito? Dá de noite aqui. A partir do. Mais sete horas tem que ter o, o incenso que chama para matar ela. Sim. E, e, e aquele negócio, como é que se diz? É o mosquiteiro também na hora de é. dormir, né? né? Tem que ter o um mosquiteiro. Tem que ter, senão não dorme. Aí passou esse mês de agosto para setembro, é. dorme só na rede aqui mesmo. É? É, aquelas. Nós já estamos em setembro. Aí, esse, esse, esses maruim de escarapana vão até que, vão até que, até que mês? 
Ele esfriaça do mês de, de agosto até agora no mês de setembro. E depois para? Depois para aí. É só dois meses? É. Ah, ainda dá bem, né? Menos. Aí menos aqui mal. depois pro. Lá depois de setembro eu aqui dorme só na rede aí de noite. Uhum. Só no colchão. Sei. Aí o rentão é bom. Você já tomou a vacina? Já? Já. Graças a Deus já tomou. Graças a Deus. A, a molecada não está estudando por causa da, 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 né, da pandemia, da né? né? Já, ano passado, tá desde o ano passado isso, né? Nossa. né? Mas ano que vem já volta ao normal, graças Deus a Deus, Deus, né? Graças a Deus. É isso aí. Meu jovem, muito obrigado, tá certo. Tá. Pra cá pra esse lado, pega a internet? Não, pega, não aqui pega. fica difícil. Fica é, ruim. É, é, fica bem ruim. É, já tentaram, já fizeram já. testar. Então obrigado aí. Com certeza tá assistindo a gente, tá vendo que a gente gravou e sabe que a gente ama a natureza, escolhe o que a gente vai gravar, um trabalho profissional, graças a Deus, com todo o amor e dedicação e a vida. Plante uma árvore na frente da sua casa. Porque vai gerar sombra, vai diminuir o calor e é no combate o aquecimento global. Sim, se todo mundo plantar uma árvore na frente da sua casa, não vai ser tão quente o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o mundo. Onde tem árvore tem sombra e onde tem sombra não é quente, não é calor. Então plante uma árvore, além de filtrar o ar que nós respiramos, ele também ajuda a combater o calor, a, a combater o aquecimento global. Ganhe dinheiro extra vendendo produtos e utensílios da Diversilar. São fogões, cama, mesa, banho, churrasqueiras, móveis, eletrodomésticos, geladeiras, máquina de lavar, jogos de panelas e muito mais. Cadastre na Diversilar. Traga seus documentos comprovante de residência. Diversilar, Avenida Timbira 608, Buritizal. 981-31-0946. Diversilar, aguardando você para fazer bons negócios. Quer economizar? Vem nos Andaluzia que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade. Conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia.